नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट आठ जनवरी 2020 पेपर वन फाइनल आंसर की दोस्तों अब आ चुकी है तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका पूरा प्रश्न पत्र हल जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके 150 के 150 प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा की आखिर आप यूपी टेट दो या दोस्तों जो आज आपका पेपर हुआ यूपी टेट आठ जनवरी दो हजार आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन देख रही है और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मैथड या बाल विकास एवं शिक्षण विधि तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके पेपर में क्या था देखिए दोस्तों हम पूरा प्रश्न पत्र हल देख रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते तो दोस्तों चलिए यहाँ मैच करते रहिएगा आप लोग पहला प्रश्न आपके पेपर में आता है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका गर्भावस्था से अगर आपने इसको टिक किया तो दोस्तों आपको प्लस वन नंबर मिल जाएंगे उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका क्या आया था कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके आर एम गेने जी हाँ दोस्तों अगर आपने इसको टिक किया तो दोस्तों आपको प्लस वन और आप कर सकते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आपके सटीक आंसर किए तो दोस्तों आप लोग मिलाते जाइए और कमेंट करके दोस्तों आप लास्ट में बताएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं तीसरा प्रश्न क्या आया था दोस्तों आपके पेपर में कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला वह विरोध की अवस्था है यह कथन दोस्तों किसका है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेनले हॉल जी हाँ दोस्तों अगर आपने इसको टिक किया तो दोस्तों प्लस वन और आप अपने आप को दे सकते हैं तो उसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न आपके पेपर में क्या आया था कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीस मिनट जी हाँ दोस्तों माइक्रो टीचिंग की बात हुई थी तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपके पेपर में पूछा गया तो अच्छा क्वेश्चन था पांचवा प्रश्न दोस्तों क्या रहा कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती यह कथन किसका है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गेट्स एवं अन्य तो दोस्तों जिन बच्चों ने इसको टिक किया तो वो प्लस वन अपने आप को और दे सकते हैं आप लोग जोड़ते जाइए दोस्तों की आपके आखिर नंबर कितने बन रहे हैं छठा क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में क्या आया था कि यदि शिक्षा कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों बच्चे को परामर्श देना चाहिए जी हाँ दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न क्या रहा आपका इसको देखते हैं कि पाठ्य या सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका छात्रों के सर्वांगीण विकास से जी हाँ दोस्तों अगर आपने इसको टिक किया तो प्लस वन आपने आपको दे सकते हैं फिर अगला प्रश्न आपके पेपर में क्या आया था कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जी हाँ दोस्तों आपको यह बताना था किसने नहीं किया तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी एस ब्लूम अगर आपने इसको टिक किया तो प्लस वन आपने आपको और दे सकते हैं फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना तो दोस्तों ये शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य होता है तो प्लस वन आप अपने आप को और दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे और बात करेंगे दसवा क्वेश्चन की निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका प्रस्तावना कौशल अगर आपने दोस्तों इसको टिक कर रखा तो प्लस वन अपने आपको और दे सकते हैं फिर दोस्तों ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे देखिए किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गार्डनर अगर दोस्तों आपने इसको टिक किया तो प्लस वन अपने आपको और दे सकते हैं फिर दोस्तों बात करेंगे बारह नंबर क्वेश्चन की डिक्लेस किया में यह करने में कठिनाई होती है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पढ़ने और वर्तनी में मतलब दोस्तों रीडिंग एंड स्पेलिंग अगर आपने इसको टिक किया तो प्लस वन अपने आपको और आप दे सकते हैं फिर दोस्तों तेरह नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो दोस्तों अगर आपने इस प्रश्न के इस विकल्प को टिक कर रखा तो प्लस वन अपने आपको और दे सकते हैं फिर दोस्तों चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका क्या आंसर होगा कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों प्रेरित करना चाहिए जी हाँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते थे पंद्रह नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका शारीरिक विकास से अगर आपने इसको भी टिक कर रखा तो दोस्तों प्लस वन अपने आप को और दे सकते हैं तो हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों आप अपने आपको प्लस वन देते चलिए फिर दोस्तों सोलह नंबर प्रश्न क्या आता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है यह किसने कहा है
उसके बाद दोस्तों क्या आपका आसुबेल इसका दोस्तों तीसरा विकल्प हो जाएगा अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान उसके बाद दोस्तों आपका क्या है ग्लेजर का दोस्तों पहला हो जाएगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और दोस्तों उसके बाद गार्डन का क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका दूसरा विकल्प ठीक है ना अगर आपने इसको ऐसे टिक कर रखा है चौथा ठीक है दोस्तों इसको मिला लीजिएगा आप लोग अगर आपने दोस्तों इसको टिक करा तो आपको पूरे अंक मिलेंगे फिर अठारह नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आया था पेपर में कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है इसका सही आंसर होगा दोस्तों समस्या की पहचान करना जी हाँ दोस्तों आइडेंटिफाई कम से कम दोस्तों आप जब तक समस्या पहचानेंगे तब तक समाधान कैसे कर पाएंगे ठीक है उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में कि बालकों का अधिकम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा ठीक है दोस्तों मनोचालक पक्षों का विकास होगा तो दोस्तों अगर आपने इसको टिक कर रखा तो प्लस वन अपने आप और दे सकते हैं फिर दोस्तों बीसवा क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका सामान्यकरण अगर आपने दोस्तों इसको टिक कर रखा तो प्लस वन अपने आपको और दे सकते हैं फिर इक्कीस नंबर क्वेश्चन क्या आता है आपके पेपर में कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अगर आपने दोस्तों इस विकल्प को टिक कर रखा तो प्लस वन अपने आपको और दे सकते हैं फिर दोस्तों हम बात करेंगे बाईस नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आंत प्रज्ञ अवस्था अगर दोस्तों आपने चौथे विकल्प को टिक किया तो प्लस वन अपने आपको और दे सकते हैं फिर दोस्तों तेईसवा क्वेश्चन क्या आया था कि मारिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में पांच पदों का वर्णन किया है वे हैं तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हम ये आपको बता दे रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों होगा आपका खोज होगा फिर होगा प्रस्तुतिकरण ठीक है ना अगर दोस्तों आपने इसको ऐसे आंसर किया ठीक है दूसरे पर ये टिक लगाया फिर दोस्तों उसके बाद आपका आएगा आत्मीकरण अगर इसके बाद दोस्तों ये लगाना था तीसरा ये होगा सीरियल से फिर दोस्तों उसके बाद आएगा आपका संगठन व्यवस्था ये चौथे पर जाएगा फिर लास्ट में दोस्तों वाचन अभिव्यक्तिकरण ठीक है अगर आपने दोस्तों ऐसे टिक कर रखा तो ही आप सही नंबर आपको मतलब प्लस वन मिलेगा नहीं तो आपके एक नंबर कट जाएंगे फिर दोस्तों चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका अनुमूल्यन अगर दोस्तों आपने इस विकल्प को टिक कर रखा तो प्लस वन आपको और मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वक्र नहीं तो इसका सही आंसर सिंपल तो हो जाएगा आपका लंबवत जी हाँ दोस्तों अगर आपने लंबवत को टिक कर रखा है तो आपको प्लस वन मिलेगा ठीक है इंग्लिश में देख लीजिए लॉन्गिट्यूडल ठीक है ना लंबोवत तो यहाँ पर थोड़ी कटिंग है तो हो सकता है आपको सही दिख ना रहा हो इसलिए हमने कहा इंग्लिश का भी चेक कर लीजिएगा दूसरा विकल्प था फिर उसके बाद दोस्तों छब्बीस नंबर क्वेश्चन स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमिलित करना था आपको तो पहले दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका एनिमल इंटेलिजेंस का दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प थार एंड डाइक फिर दोस्तों उसके बाद पुनर्बलन की अनुसूची अगर दोस्तों इसका आंसर आपने स्किनर टिक किया देखिए मिलान कर लीजिए पहले एक दोस्तों आपका तीसरा था पुनर्बलन की अनुसूची का स्किनर हो जाएगा फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा चौथा दोस्तों विकल्प था आपका अनुकूलन इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों पिया जे ठीक है आप ऐसे मिला लीजिएगा तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या होगा तो उसके बाद सत्ताईस नंबर क्वेश्चन क्या है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत अगर आपने दोस्तों तीसरा विकल्प यहाँ पर टिक कर रखा तो प्लस वन आपको और मिल जाएगा अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छियासवें संशोधन से जी हाँ दोस्तों छियासवें संशोधन को अगर आपने टिक कर रखा है तो प्लस वन आपको और मिल जाएगा फिर दोस्तों बात करेंगे उन्तीस नंबर क्वेश्चन अभी प्रेरणा के मूल प्रवर्ती सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक ड्यूगल जी हाँ दोस्तों अगर आपने चौथा विकल्प टिक कर रखा तो प्लस वन आपको और मिल जाएगा और दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन सीडीपी से क्या आया था विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था जी हाँ दोस्तों हमने पहले तीस प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है तो दोस्तों भाग टू में आपका क्या आया था हिंदी था जी हाँ दोस्तों पार्ट टू हिंदी लैंग्वेज को दोस्तों देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्व है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका खेत अगर आपने इसको टिक किया तो आपको एक नंबर मिलेगा फिर दोस्तों बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देसा जाए तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धड़ाम अगर आपने इसको टिक किया
फिर दोस्तों बात करेंगे चौतीस नंबर क्वेश्चन क्या था आपका कि रिग वेद का संधि विच्छेद क्या होगा तो दोस्तों रिग प्लस वेद अगर आपने दोस्तों इसको टिक कर रखा तो प्लस वन आप और अपने आप में ऐड कर सकते हैं फिर दोस्तों बात करेंगे पैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या था आपके पेपर में कि आप बीती शब्द में समास है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तत्वपुरुष समास अगर आपने इसको टिक किया तो प्लस वन और कर सकते हैं छत्तीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों घोसले में चिड़िया है मैं कौन सा कारक तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक अगर आपने इसको टिक किया तो दोस्तों प्लस वन आपको और मिलेगा फिर दोस्तों देखिए निम्नलिखित गद्यांश अगर आपने जो गद्यांश है अगर आप उसको पढ़े होंगे तो उसके बाद सैतीस नंबर क्वेश्चन की उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका राजनीतिक क्षेत्र तक फिर दोस्तों अड़तीस नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवादी का आधार किसे बताया गया है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को अगर आपने दोस्तों इसको टिक किया तो आपको प्लस वन यहाँ और मिल जाएगा उनतालीस नंबर क्वेश्चन क्या है कि कनु प्रिया के रचनाकार कौन है तो दोस्तों अगर आपका इसका सही आंसर होगा आपका धर्मवीर भारती जी हाँ दोस्तों अगर आपने विकल्प नंबर चार यहाँ टिक किया तो प्लस वन आपको और मिलेगा चालीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि पुरुष स्वर कौन सा है तो दोस्तों ओम अगर आपने इसको टिक कर रखा तो दोस्तों सही आंसर प्लस वन आपको यहाँ पर और मिल जाएगा तो दोस्तों अपने नंबर आप जोड़ते चलिए और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे इकतालीस नंबर क्वेश्चन की प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंत राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा और निमंत्रण ठीक है ना निशा निमंत्रण ये लास्ट है तो दोस्तों ये आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही था फिर बयालीस नंबर क्वेश्चन है सुमेल कीजिए तो दोस्तों देखिये हिंदी साहित्य सम्मेलन उन्नीस काशी नग नागरी प्रचारणी सभा दोस्तों अठारह सौ तिरपन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये दोस्तों उन्नीस सौ अठारह तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ए बी कैब फिर दोस्तों तिरालीस नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास के रचनाकार हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फिर दोस्तों चौवालीस नंबर क्वेश्चन के अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका प्रभा खेतान की पैतालीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रहदास जी हाँ दोस्तों तीसरा विकल्प अगर आपने टिक कर रखा तो आपको पूरे अंक मिलेंगे फिर छियालीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या देखिए दिए गए पद्यांश को दोस्तों आपको पढ़ना था तो पद्यांश के आधार पर आंसर देखेंगे इस पद्यांश में कौन सा रस है तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका श्रृंगार रस सैतालीस नंबर क्वेश्चन क्या उपयुक्त पद्य किस कवि का है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास अगर आपने इसको टिक किया तो प्लस वन आपको और मिलेगा फिर अड़तालीस नंबर क्वेश्चन उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है तो दोस्तों सही आंसर होगा आपका स ठीक है ना फिर उनचास नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है तो दोस्तों दो महाप्रयास व्यंजन का उच्चारण एक ठीक है दोस्तों यहाँ कुछ सही नहीं ये विकल्प आप टिक हो तो सही है फिर पचास नंबर क्वेश्चन कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका बहुवचन इक्यावन नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम आम खाता है मैं वाच्य का कौन सा रूप है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका कर्त वाच्य बावन नंबर क्वेश्चन रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सुन पानी गैन उबरे मोती मारस चून इस दोहे में कौन सा अलंकार है तो दोस्तों श्लेष अलंकार ठीक है तिरपन नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है तो इसका सही आंसर होगा आपका अक अगर आपने इसको टिक किया दोस्तों आपको प्लस वन और आपको मिल जाएगा चौवन नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है तो दोस्तों सही आंसर होगा आपका सन्निधि पचपन नंबर क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर दो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर अब दोस्तों बात करेंगे छप्पन नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों नियोजन सत्तावन नंबर क्वेश्चन रिजू का विलोम शब्द है तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों वक्र अट्ठावन नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है जिसका सही आंसर होगा दोस्तों वह नौकर कोई विशेषण नहीं है तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा उनसठ नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है आप बला तो जग बला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका निजवाचक सर्वनाम फिर दोस्तों बात करेंगे साठ नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चील अगर दोस्तों आपने इसको विकल्प को टिक कर रखा तो प्लस वन आपको और मिलेगा तो दोस्तों आपका हिंदी का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है तो दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट आपका तो दोस्तों बात करेंगे भाग थ्री या पार्ट थ्री तो दोस्तों भाग थ्री में आपका संस्कृत है अगर दोस्तों आपने इंग्लिश ले रखा तो दोस्तों इंग्लिश का जो हम लिंक है उसको कमेंट बॉक्स में दे देंगे लेकिन दोस्तों अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो वीडियो को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा उसके बाद दोस्तों शुरू हो जाएगा आपका मैथ तो
नुंगते में वाच्य तो दोस्त इसका सही आंसर होगा आपका कर्म वाच्य अगर आपने इसको टिक किया है तो आप अपने नंबर जल्दी जल्दी जोड़ते चलिए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं पैंसठ नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या था आपका कि यू पर दारू पद में समाज है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका तत्पुरुष समाज ठीक है ना फिर दोस्तों बात करेंगे छाछठ नंबर क्वेश्चन गोधुम शब्द का अर्थ होगा इसका सही आंसर होगा गेहूं सड़सठ नंबर क्वेश्चन विसर्ग संधि का उदाहरण है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका नमस्ते अड़सठ नंबर क्वेश्चन स्पर्श व्यंजनों संख्या बनता वर्णो की संख्या तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पच्चीस उनहत्तर नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है बालिका इस पद में प्रत्यय है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका टाप सत्तर नंबर क्वेश्चन दोस्तों पर्यंत में उपसर्ग है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परी इकहत्तर नंबर क्वेश्चन दोस्तों पेपर में क्या था कि संस्कृत के एक ओन चतवार को कहते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थर्टी नाइन उनतालीस बहत्तर नंबर क्वेश्चन दोस्तों द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्वे ठीक है ना तिहत्तर नंबर क्वेश्चन दोस्तों ददति रूप है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन चौहत्तर नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि पचहत्तर नंबर क्वेश्चन उपसर्ग है इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों परा ठीक है ना फिर दोस्तों देखिए कुछ आपका गद्यांश आया था तो गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना था तो छिहत्तर नंबर क्वेश्चन उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्जनों की सतहत्तर नंबर क्वेश्चन उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्योंकि सज्जन तटस्थ तो होते हैं ठीक है ना क्या सही आंसर है क्योंकि सज्जन आपके तटस्थ तो होते हैं तो उसके बाद दोस्तों फिर आपको श्लोक पढ़ना था इसके बाद आपको आंसर करना था तो अठहत्तर नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस श्लोक का भाव क्या है तो दोस्तों व्रत को काटना या जलाना नहीं चाहिए ये आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा फिर उन्यासी नंबर क्वेश्चन उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य है इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर प्राणी अस्सी नंबर क्वेश्चन दोस्तों भू धातु का लोट लगाकर मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका भाव इक्यासी नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या सर्वनाम शब्द है इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका सर्व बयासी नंबर क्वेश्चन कुंजर शब्द का अर्थ होगा तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर हाथी से तिरासी नंबर क्वेश्चन मात्र शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन में रूप होगा इसका सही आंसर है दोस्तों आपका मात्रा चौरासी नंबर क्वेश्चन सुबंधु की रचना है तो दोस्तों वास वद्धता ठीक है ना पचासी नंबर क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ल ठीक है ना ल लिखा जो ल करके छियासी नंबर क्वेश्चन नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका बहुवचन सत्तासी नंबर क्वेश्चन आकरांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका रामा अठासी नंबर क्वेश्चन प्रजेति में संधि है तो दोस्तों पर रूप करके उन्यासी नवासी नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका व वर्ड का उच्चारण स्थान है तो दंतोष्ट हो जाएगा और दोस्तों नब्बे नंबर क्वेश्चन क्या है घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है इसका सही आंसर है आपका जानू तो दोस्तों आपकी संस्कृत यही पर समाप्त होती है तो दोस्तों उसके बाद अब बात करेंगे आपका अगला पार्ट अब देखते हैं तो दोस्तों आपका भाग फोर या पार्ट फोर है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स या गणित तो दोस्तों इक्यानवे नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में क्या था कि किसी आयताकार खेत का विकट अगर दो मीटर तथा परिमाप छियालीस मीटर है तो दोस्तों इसमें खेत का क्षेत्रफल पूछा गया था तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका एक मीटर स्क्वायर तो दोस्तों इसका सही आंसर पहले आप लोग टिक कर लीजिए जिससे दोस्तों आप लोग मिला सकेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं पेपर में उसके बाद दोस्तों बानवे नंबर क्वेश्चन टू की पावर माइनस वन की होल पावर माइनस वन के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी तो दोस्तों देखिए दो की घात इसका मतलब समझ लीजिए टू की पावर माइनस वन लिखा था फिर इसकी पूरी घात माइनस वन टू की घात दोस्तों माइनस वन जब माइनस वन गुड़ा होगा तो दोस्तों टू की घात प्लस हो जाएगा दो दोस्तों एक आपकी सम संख्या भी है अभाज्य संख्या भी दो का गुड़क भी है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका विकल्प नंबर ए बी और सी तिरानवे नंबर क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको यह बताना है तो दोस्तों समझ जाइए कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है देखिए दोस्तों जैसे आपकी भाज्य संख्या नौ होती है और दोस्तों ये एक विषम संख्या भी है एक तीन और नौ ये तीन संख्याओं से कट रही तो दोस्तों भाज्य संख्या की परिभाषा यही होती है कि जो दो से अधिक संख्याओं से कटे चौरानवे नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक बहुभुज के अंत एवं बाय कोड़ो का अंतर साठ अंश है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका छे अगर आपने छे को टिक किया तो आपको एक अंक मिलेगा पंचानवे नंबर क्वेश्चन एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असंख्य एक आप ऐसे सरल रेखा खींच दीजिए दोस्तों आप इसमें चाहे जितने बिंदु आप बना सकते हैं क्या यहाँ 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 तो जितने चाहे उतने बिंदु ठीक है छियानवे नंबर क्वेश्चन दोस्तों एक पाइथा गोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या आठ है तो दोस्तों आठ पंद्रह और सत्रह हो जाएगा दोस्तों कैसे देखिए आपका सत्रह का स्क्वायर बराबर ह
ये दोस्तों आपके नौ से भी बात जाए तो दोस्तों बस सिंपल था सबको जोड़ लीजिए अगर दोस्तों जो जोड़ने पर जोन से संख्या यहाँ पर रखने पर जेट की जगह अगर आप सात रखेंगे दोस्तों जैसे ये हो जाएगा चार प्लस एक प्लस सात प्लस का जेट हो जाएगा प्लस का आठ हो जाएगा जरा जोड़िए दोस्तों फिर सबको नौ से भाग करना है चार एक पांच होता है सात पांच बारह बारह आठ बीस होता है दोस्तों बीस प्लस का जेट हो जाएगा बट्टे नौ तो दोस्तों जेट की जगह हम यहाँ सात रखेंगे अगर तो दोस्तों बीस प्लस सात हो जाएगा सत्ताईस नौ त्रिक सत्ताईस ये कट जाएगा अगर दोस्तों जेट की जगह हम छह रखेंगे तो छब्बीस होगा नौ से नहीं कटेगा तो ये आसान था क्वेश्चन था अट्ठानवे नंबर क्वेश्चन दोस्तों था कि यदि दो एक छह जीरो दो हजार एक सौ साठ बराबर दो सौ टू की पावर ए इंटू थ्री पावर बी इंटू फाइव की पावर सी तो दोस्तों इसका मान क्या करना था तो दोस्त इसका मान सिंपल आ जाएगा आपका इक्यासी बटे चालीस इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसका दोस्तों सबसे पहले आपको गोल्डन खंड कर लेना होगा देखना होगा कि दो कितनी बार आ रहा है तीन कितनी बार और पांच कितनी बार फिर निन्यानवे नंबर क्वेश्चन दोस्तों पार्ट आकृति द्वारा एक्स का मान ज्ञात करना देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है यहाँ दो लिखा है यहाँ पर आठ मतलब दोस्तों दो का क्यूब आठ होता है तीन का क्यूब दो होता है चार का क्यूब चौसठ होता है तो दोस्तों एक का क्यूब कितना हो जाएगा एक का क्यूब होगा आपका एक सौ नंबर क्वेश्चन किसी बंटर का बहुल ज्ञात किया जा सकता है जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आयत चित्र द्वारा एक सौ एक नंबर क्वेश्चन एक आयत की लंबाई में साठ प्रतिशत वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैंतीस दशमलव पांच प्रतिशत ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक सौ दो नंबर क्वेश्चन दोस्तों एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से में उसकी बुझाव की लंबाई के योग के बराबर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा तो दोस्तों इसका सही आंसर है बहत्तर अगर आपने इसको टिक किया तो दोस्तों आपको एक अंक पूरा मिलेगा 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 2018 में अमित का वेतन दोस्तों एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ रुपए है वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष दस प्रतिशत व पंद्रह परसेंट बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया वर्ष 2016 में उसका वेतन पूछा गया था तो दोस्तों इसका सही आंसर था आपका एक लाख रुपए इसको अगर आपने टिक किया होगा तो दोस्तों पूरे अंक आपको एक अंक मिलेगा दो संख्याओं को दोस्तों महत्तम समापर्तक छेद तथा लघुतम समापर्तक चार एक संख्या अड़तालीस है तो दोस्तों दूसरी संख्या देखिए सिंपल था इसका फॉर्मूला होता है मासा गुड़े आप दोस्तों लासा कर सकते हैं ठीक है दोस्तों बराबर होता है आपका पहली संख्या गुड़े आपका दोस्तों होता है दूसरी संख्या बस वही रखना था तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा चौवन एक सौ पांच नंबर क्वेश्चन किसी महीने का तीसरा शुक्रवार सोलह तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सत्ताईस अगर आपने सत्ताईस को टिक कर रखा तो आपको एक अंक मिलेगा एक सौ छह नंबर क्वेश्चन यदि a प्लस बी बटे सी बी प्लस सी बटे ए सी प्लस ए बटे बी बराबर के हो तो k का मान दो सौ होगा आपका दो तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर दो आएगा एक सौ सातवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं भुजा की माप दो सी ये दी गई देखिए दोस्तों अगर आपको एक त्रिभुज बनाना है तो दोस्तों आपको कम से कम तीन मापों की जरूरत तो पड़ेगी अगर दोस्तों मैं आपको बता दें कि किसी का लंब आधार और कर दोस्तों दिया गया तो दोस्तों आप उससे कितने त्रिभुज बना सकते हैं इसका बहुत ही आसान आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं सिर्फ एक होगा जी हाँ दोस्तों तीन माप तो चाहिए होंगे त्रिभुज बनाने के लिए ना कम से कम तो दोस्तों तीन से आप एक बना सकते हैं अगर दोस्तों यहाँ पर बोला गया होता चार मापों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं अलग अलग तो भाई चार से तो चतुर्भुज बनेगा तो बस अच्छा क्वेश्चन था लेकिन दोस्तों ये थोड़ा दिमाग आपको लगाना था इसका सिंपल आंसर वन हो जाएगा एक एक नंबर क्वेश्चन एक भिन्न का हर अंश के दो गुने से एक अधिक है अंश में दो जोड़ने और हर में तीन घटाने पर संख्या एक प्राप्त होती तो मूल भिन्न ज्ञात करना है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका चार बटे नौ ठीक है ना फिर दोस्तों आपका पेपर में एक सौ नौ नंबर क्वेश्चन क्या था आपका सरल कीजिए माइनस नौ फिर दोस्तों ये सब ब्रैकेट देखिए सबसे पहले इसमें आपको बार ब्रैकेट सोल्व करना था इसको सोल्व करें तो आपका सही आंसर आएगा माइनस का पांच तो जिन बच्चों ने क्या होगा दोस्तों समझ गए होंगे देखिए दोस्तों बोर्ड माउस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए एक सौ दस नंबर क्वेश्चन दोस्तों यदि मासा दे रखा था दोस्तों लासा दिया गया है तो दोस्तों में ए का मान ज्ञात करना था तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बारह एक सौ ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या था एक कमरे की लंबाई दस परसेंट घटाई तथा चौड़ाई दोस्तों बीस परसेंट घटाई गई जबकि ऊंचाई में दोस्तों पांच परसेंट बढ़ा दी जाती है इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ तो इसको सोल्व करने पर दोस्तों आपका सही आंसर आएगा चौबीस प्रतिशत एक नंबर क्वेश्चन किसी कमरे के पंद्रह मीटर सत्रह मीटर लंबे ठीक है दोस्तों नौ मीटर दो सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गा का टाइलों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है तो इसका सही आंसर दोस्तों आएगा आपका 814 सौ नंबर क्वेश्चन गुड़न फल दोस्तों दो एक पांच तीन की घाते एक
तो तीन की साइकिली सिटी दोस्तों होती है आपकी चार कैसे दोस्तों अगर तीन की घात एक करेंगे तो आपका आंसर आएगा तीन तीन की घात दोस्तों दो करेंगे तो आपका आंसर आएगा नौ ठीक है ना तीन की घात तीन करेंगे तो दोस्तों तीन तरीक का नौ तरीक सत्ताईस का सात आ जाएगा तीन की घात दोस्तों चार करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा सत्रह तरीक इक्यासी तो दोस्तों ये देखिए ये होता है तो इसकी साइकिल सिटी चार बने तो इससे आप समझ गए होंगे अब दोस्तों जब हम चार से एक में भाग देते देखिए इसको हम समझा देते कि आगे चलकर ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में है तो कैसे करना चार चौके सोलह हो जाएगा दोस्तों ये कट जाएगा सात बचेगा चार एकम चार ठीक दोस्तों यहाँ पर बचा तीन ठीक है दोस्तों जब तीन बचा तो दोस्तों हम इसको ये लिख सकते हैं तीन की घाते तीन तो तीन की घाते तीन का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट सात तो दोस्तों यहाँ से आपका सही आंसर आ जाएगा सेवन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों इसको हमने बहुत ही अच्छे से आपको डिफाइन किया था इसलिए दोस्तों आज हमने फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया एक नंबर क्वेश्चन यदि एक भिन्न के अंश को बीस और उसके हर को पच्चीस बढ़ा दिया जाए तो भिन्न तीन बटे हो जाता है तो दोस्तों मूल भिन्न आपको बताना था तो सही आंसर होगा पांच बटे 115 नंबर क्वेश्चन आठ से बाद जो होने वाली संख्या है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका एक और तीन पांच हजार दो सौ चालीस और सत्तानवे हजार एक सौ अट्ठाईस ये आठ से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 116 नंबर क्वेश्चन एक त्रिभुजाकार फ्रिज में भी कितने शीर्ष होते हैं तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका छह एक नंबर क्वेश्चन दस के छ की दर से केले खरीद कर में चार की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका दस की हानि होगी 118 नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं तो दोस्तों जरा देखिए आप एक बटे मतलब एक ग्राम बराबर दोस्तों आपको बताना है कितने किलोग्राम होगा तो एक ग्राम ग्राम बराबर दोस्तों होगा आपका एक बटे एक बटे एक हजार किलोग्राम ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोस्तों आपका एक किलो बराबर होता है एक हजार ग्राम के तो ये वाला विकल्प सही है दोस्तों उसके बाद बी वाला देखिए दस की घात माइनस किलोग्राम मतलब दोस्तों यही वाला विकल्प आपका ऐसे लिख दिया गया है ठीक है ना तो आपको दोस्तों ए और बी वाला यहाँ पर विकल्प सही है एक सौ उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या रहा जीरो दशमलव जीरो एक की घाते दोस्तों दो को प्रतिशत के रूप में लिखना है तो सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए और आपका डी देखिए एक बटे दोस्तों सौ ये परसेंटेज का साइन लगा है देखिए प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए दोस्तों आपको जरूरी है कि आपका यहाँ पर परसेंटेज का साइन दिख रहा है जैसे यहाँ पर परसेंटेज का साइन दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है विकल्प नंबर बी में नहीं दिख रहा है तो ये विकल्प यहाँ पर नहीं होगा ठीक है ना तो इसका सही आंसर था आपका दोस्तों विकल्प नंबर ए और डी 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः पांच तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका पांच बटे छत्तीस तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग पांच पार्ट फाइव पर्यावरण अध्ययन तो एक सौ इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका टूंड्रा प्रदेश फिर एक नंबर क्वेश्चन क्या था पेपर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका कंपा एक नंबर क्वेश्चन जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप 124 नंबर क्वेश्चन भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में 125 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भिलाई इस पास संवत्र स्थित है तो इसका सही आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ में एक नंबर प्रश्न क्या था कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका पंचायती राज संस्थाओं में एक नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में आपके किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका 35 वर्ष 128 नंबर क्वेश्चन सूची वन और सूची टू का सम्मेलन करते हुए सही कूट चुने तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों विकल्प नंबर एक मतलब भारतीय संघ का दोस्तों हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री तो दोस्तों देखिएगा आप विकल्प में जो ए से शुरू हो रहा है बस वही सही आंसर हो जाएगा ठीक है फिर एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए सी डी बी था वैसे इसको आप बता देते नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे तो पहले के दोस्तों ए था राज्य का दोस्तों सी हो जाएगा ठीक है ना राज्यपाल तीसरे एक दोस्तों क्या हो जाएगा नगर निगम का हो जाएगा आपका मेयर हो जाएगा और ग्राम पंचायत का दोस्तों हो जाएगा आपका सरपंच तो दोस्तों एक सौ उन्तीस नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि अनुच्छेद तीन सौ छप्पन का प्रथम प्रयोग कब और कहा हुआ तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल उन्नीस फिर दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ग्रह कर एक सौ इकतीस नंबर क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों पेपर में कि सन अठारह में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी तो दोस्तों बंबई से लेकर थाड़े के बीच तो दोस्तों आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न एक सौ बत्तीस नंबर क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहां पर दोस्तों सोनपुर में एक नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई कब हुई थी दोस्तों उन्नीस में एक नंबर क्वेश्चन क्या था कि समता के अधिकार
तो सैतीस नंबर क्वेश्चन प्रोटीन अड़ुओं की इकाई है तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों अमीनो अम्ल एक सौ अड़तीस नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका तारक काय एक सौ उनतालीस नंबर क्वेश्चन मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका यकृत लीवर जिसको बोलते हैं एक नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका सारस ट्रेन सबसे आसान क्वेश्चन आज के पेपर का एक नंबर क्वेश्चन पूर्वा किस अधिवास में शामिल है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ग्रामीण एक नंबर क्वेश्चन कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका किलीमन जारो एक नंबर क्वेश्चन एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका मुंबई तट पर एक नंबर क्वेश्चन मानसूली वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है तो दोस्तों कहां पर जहां सत्तर से लेकर दो सेंटीमीटर तक वर्षा होती है एक नंबर दोस्तों क्या क्वेश्चन है कार भी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीप पठार का जी हाँ दोस्तों सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है एक सौ छियालीस नंबर क्वेश्चन संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खतपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है इसको दोस्तों बोलते हैं एक और निया क्रासीपस जल कुंभी तो दोस्तों एक सौ सैतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जी हाँ दोस्तों अगर आपने विकल्प नंबर टू को टिक किया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों पादप हारमोनों में जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसको दोस्तों हम बोलते हैं इथाइलिन ठीक है दोस्तों फिर एक नंबर क्वेश्चन क्या था आपके पेपर में स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवावयु जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थरीकरण की क्षमता होती है दोस्तों वह है इसको दोस्तों हम बोलते हैं एजो ठीक है ना तो अगर आपने दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पर तीसरा विकल्प को टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है आपके पेपर में कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बी डीएनए अगर दोस्तों आपने यहाँ पर विकल्प नंबर एक को टिक किया तो आपको पूरे अंक मिलेंगे तो दोस्तों आज हमने 150 सौ पचास प्रति इस वीडियो में डिस्कस किया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके आखिर कितने नंबर बने 150 सौ में से तो अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो दोस्तों जनरल में पास होने के लिए आपको कम से कम 90 नंबर चाहिए होंगे अगर दोस्तों आप लोग ओबीसी एस और एस के छात्र हैं तो दोस्तों आपको पास होने के लिए बयासी नंबर चाहिए होंगे तो दोस्तों अगर आपके एक से दो नंबर कम पड़ रहे तो उम्मीद करिए कि वो नंबर आपके बढ़ सकते हैं फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फिर मिलते हैं दोस्तों स्टे कनेक्टेड ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए